Здравствуйте! Здесь расклад для вас на тему «Ваша дорога в жизни». Какая для вас дверь откроется? Что нового произойдет? Как изменится ваша жизнь? Я буду для вас раскладывать карты слева и справа. Колода слева и справа, в принципе, одинаковая. И называется она «Лавера Сибила», то есть «Правдивое предсказание». Сейчас я сделаю так, чтобы вам было все видно и понятно. Этот расклад для вас актуален именно в тот момент, когда вы нажали посмотреть, потому что вашим пальчиком, вашей рукой вела сама судьба. В конце расклада мы посмотрим вам советы и справа, и слева на картах ангелов. И ангелы, карты ангелов, это на самом деле иконы анг ангельских сил ваших ангелов-хранителей. Устройтесь так, чтобы вам было удобно, потому что рекомендуется расклад смотреть полностью, то есть все видео. Вначале левый расклад, потом правый. Если для вас это будет а, долго, можно остановить видео, заняться какими-то другими делами, посередине остановить, да? Потом вернуться и досмотреть до конца. Поскольку оба расклада очень важные, и поскольку это серьезная работа с высшими силами, их, их мы будем с вами уважать и посмотрим все видео. Ну и тоже это для вас, конечно, потому что полезная информация может проскочить через ваши уши, через ваше сердечко, если вы будете в этот момент... Вышла карта сама, перевернулась, поэтому я ее возьму. Видимо, карты хотят, чтобы я и с этой стороны взяла как бы сигнификатор того, что самое главное вам нужно услышать. Меня всегда ведут высшие силы. Я, конечно, знаю, какой расклад я буду делать, но высшие силы меня ведут. Итак, я сейчас выложу карты ангелов. И эти карты мы будем с вами смотреть, как только закончим расклад. Да? Как только закончим. Сейчас я эту карту еще достану. Она здесь немножко задержалась. Итак, это карты ангелов. И они показывают вашего ангела-хранителя, который всегда с вами есть. И он активируется тогда, когда мы его вызываем именно вот по этим иконам. Итак, с левой стороны совет будет дан в конце, когда все уже будет сказано. И мы посмотрим, что подтвердит ангел. И с правой стороны тоже. И с правой стороны тоже. Ваш ангел-хранитель. Какое от него будет послание вам? Ну вот так. Вот так мы сделаем. И посмотрим послание ангела в конце расклада. Я буду начинать. Итак, что же вам хотят сказать высшие силы? Какая ваша дорога в жизни? Какие двери вот сейчас открываются? Можно подумать о своих вопросах жизненных. И будет так. Карта за картой будут как слова в предложении. И плюс еще ваша ситуация. Она, вот вы как слушаете, слушаете, а потом свою ситуацию туда тоже подставляете. И получается магия. И вы узнаете ответ на свой вопрос. Так работают мои общие гадания именно по моему методу. А потому что метод такой. Это в любом случае то же самое, абсолютно то же самое, как заказанный расклад. По этой причине какой смысл тратить денежки, если можно все услышать вот так, бесплатно. Девочки, ставим пальчик вверх, потому что это энергетическая плата за расклад. Я денежек никаких не хочу. А потому что деньги должны оставаться у вас, чтобы вам они помогли, все было хорошо. А пальчик вверх – это именно энергетическая балансировка у нас с вами, да? А, как бы возмещение энергии за мою работу, за то, что я, конечно же, энергию вкладываю сюда. Ну вот, пожалуйста, смотрите, какая дверь откроется. Во-первых, первое, что я вижу слева – это откроется дверь с кем-то поговорить, с кем, может быть, вы не поняли друг друга. С кем-то вы сможете поговорить. И тоже есть возможность куда-то войти в какое-то общество. Общество, где люди будут хорошо connected, как это сказать по-русски, они будут в обществе занимать не последнюю позицию и смогут где-то за вас какое-то словечко замолвить. То есть очень выгодные связи у вас есть возможность получить очень выгодные связи. И ваша судьба, она преобразится. Потому что, смотрите, в результате этих выгодных связей вы получаете деньги, и вы получаете еще деньги. Да? Помните, как в этом фильме «Свадьба Малиновки»? Это мое, это мое, и это тоже мое. Я не знаю, ли видно. Поэтому я вам эти карты покажу поближе, вот таким образом. Это очень важно, чтобы вы увидели. 
деньги и еще деньги. В результате этих выгодных связей к вам придут деньги и еще деньги. Вот здесь полный шкаф денег, из которого вы будете черпать, сколько вам нужно. Это как банковский счет большой. И это может быть подарки. С этой стороны деньги приходят в виде подарков. От любимых людей, неожиданные и ожиданные. От тех, кто заботится о вас. Это может быть наследство. Это может быть лучшая работа мужа, любимого человека. Это может быть ваша лучшая работа. Гонорары за оказанные услуги. А здесь это банковские счета. Это деньги отложенные на большие покупки. Они будут приумножаться. И эти деньги, еще деньги будут у вас появляться в результате новых связей, которые будут у вас организовываться. То есть вы будете входить в какое-то общество, где, знаете, тот что-то умеет, тот того знает. И раньше вы не знали даже, что такие возможности есть. Теперь все эти двери перед вами будут открываться. Девочки, я когда показываю карты близко, меняется ракурс. Вы уж простите меня, пожалуйста, я стараюсь как могу это дело сразу исправлять. Если я смотрю с правой стороны, я иногда буду сопоставлять, потому что это маг, магический пассианс, это такая техника, где один расклад дополняет другой, или вы здесь услышите нужное вам, потом дополните. Да? Но я, в общем-то, буду делать детально отдельно расклады. Но это такая предиагностика. Когда предиагностика, я смотрю и в том, и в другом случае. С этой стороны, помните, этот протектор или же помощник выскочил сам. Он сам вышел, и поэтому карта мне сказали, окей, будет помощь моим дорогим слушателям в этом раскладе. Поэтому вы имеете еще карту, откуда будет приходить помощь с этой колоды. И я послушалась высшей силы, конечно, я сразу, я сразу выполняю, для меня это закон. И здесь вышла карта Conversations или новые связи. Итак, этот помощник, что это за человек? Это может быть мужчина. Это может быть мужчина, который вначале вам скажет, да, там есть возможность для тебя. Или да, мы можем жить вместе. Это может быть мужчина, друг, любимый, либо же работодатель. Посмотрите, как интересно, этот мужчина, который даст вам вначале какой-то как бы намек на что-то, да, даст вам намек, что смотри, иди туда, обращайся в те инстанции, там тебе поможет, там у тебя может быть а, решение твоей проблемы, потому что другая карта называется сам money, и а, здесь интересно, что вы а, просто, вот торговля, да, идет торговля, вам дали возможность, а, ну, говорится, торговая точка, я не знаю, я а, вот... А, все 90-е годы уже не жила в бывшем Советском Союзе. Но я иногда в фильмах слышу и такое все, да, вот как торговая точка, да. Но сейчас же тоже это есть. Например, маленький бизнес у нас в Канаде тоже, ну, везде по миру. Я даже не могу сказать «у нас». Мне даже не нравится, когда люди говорят «у нас». Потому что, извините, что я это сказала. «У нас» я имею в виду «на земле везде». Вот перевести это выражение «торговая точка», которое мне вот сейчас высшие силы передают, это как бы сказать «маленький бизнес», «малый бизнес». Он есть во всех странах. У вас будет возможность открыть свой малый бизнес. Это может быть надомный бизнес, либо же малый бизнес с офисом. Вообще, опять же, не хочу сказать «у нас» в Канаде, потому что я так не вижу себя, но там, где я живу, у нас вообще, я сказала, у нас, извините, бизнесы вообще все маленькие, потому что Канада такая деревня, такая деревня, знаете, большие бизнесов очень мало, если они большие организуются, они уезжают куда-то в ЮС или еще куда-то, у нас такая, такая домашняя здесь страна, да, вот, так поэтому мне сейчас открылся такой канал, что, понимаете, в зависимости от того, где вы живете, в некоторых странах малый бизнес, это вот как, где я живу, это 2-3 человека или мужа-жена, а в каких-то странах малый бизнес – это 20 э, людей, которые на вас будут работать. Я слышала, что в Европе, в России вот бизнес легче, как бы большой сделать, да. Но там и продажи могут идти больше, потому что людей больше живет. То есть другой, э, с, другой, с другими словами, здесь у вас появится возможность открыть свое дело. Вот так все просто, да. Так много говорила, извините, но было очень просто. И интересно, что протектор и консультант. Консультант, когда выходит, во-первых, сразу свидетельство от того, что расклад для вас, смотрите, послушайте, это как бесплатная консультация. Еще раз повторяюсь, то же самое, что когда вы заказываете, потому что предсказатель берет для вас такую же карту универсальную, Таро или Ленорман, здесь Сибила, и ваша ситуация подставляется. 
То есть здесь даже я беру карту, карта универсальная, у каждого ситуация своя. Поэтому будет у вас вопрос частный, приватный, личный. Вы услышите то, что нужно. И об этом карта консультант. Это может быть позиция моя, где вы получаете совет через этот расклад, который я выкладываю. Либо же, либо же консультант, это может быть помощник, вам диету назначит, вам назначит какое-то хорошее лекарство, у вас будет помощник в купле-продаже дома, консультант в том, где найти работу, как переехать в другую страну, да, как построить дом, да даже как найти себе отношения, потому что консультант это может быть просто брачное агентство какое-то очень с хорошей репутацией. Сейчас, кстати, в брачное агентство обращаются многие люди, потому что ну, невозможно. Чем больше людей, тем труднее найти себе пару. Нужно, чтобы подходили вы друг к другу. И это только лишь так можно сделать, когда есть банк данных о, о том человеке, который бы вам подошел. Так что здесь, может быть, вы обратитесь к какому-то человеку за помощью, и вам она будет оказана. Очень хорошо. Я сейчас буду выкладывать карты одну за другой. И говорить, что вам по судьбе, какие двери откроются, в чем, в чем ваше будущее. Одно за другой. Во-первых, это карта станца. Это карта постоянства. И это карта станца, это, это комната, в принципе. Да, это там, где вы живете. Я так по-итальянски понимаю. Я вообще в итальянском не очень сильно. Я только знаю там только такие термины, знаете, как... общепринятые. Но я знаю, что эти карты, кстати, я преподаю же по ним тоже, они же были сделаны в Австрии. Это почти кипер, почти с итальянским уклоном. А поэтому и в Кипер есть приватная комната, и в Сибири есть приватная комната. О чем это говорит? Что приватные ваши вопросы будут решаться. Вот вы себе сейчас спрашиваете, будут ли решаться мои приватные вопросы касательно денег? касательно бизнеса, касательно моих вложений, абсолютно. Они будут решаться, и они будут решаться со знаком плюс. Что может помешать вашим проблемам, решениям? Здесь карта код, фальшивая персона. У Кипер называется фальшивая персона, а здесь просто а, вот такая карта, да? Фальсита называется. И что это? Смотрите, с двух сторон. Это и враг. Интересно, я покажу поближе, чтобы вы своего врага увидели воочию. А не пугайтесь, это хорошо, потому что тогда вы будете знать, что с ним делать. Да? Это кто-то, кто прячет свое лицо. То есть прикидывается, и это обязательно в вашем окружении. Девочки, это не виртуально. Поймите, что враги это те, которых мы знаем. Да? Виртуально это не то, это совсем другое. Совсем-совсем другое. И мои эзотерические беседы на других каналах, чтобы вас не отвлекать от темы. Но все-таки вот этот код на мягком стуле говорит кто-то, кто вхожий в ваш дом. Понимаете? Минутку одну. Я вам покажу, что... Ну вот, смотрите, что делается. Это ваша приватная комната, там, где вы живете. И там образовался такой код. Вот видите стул? Это абсолютно этот же стул. И на этом стуле теперь сидит кто-то. То, то есть тот, кого вы сами пригласили в свой дом. Кто-то, кто вхож в ваше пространство, кто вхож в ваш дом. Что он делает? Он втирается в доверие. Он может на кухне с вами, может вы с ними ели. Кстати, с врагами есть нельзя, нужно быть очень осторожным. Это эзотерика. Нужно только с теми принимать еду, кому мы доверяем, очень серьезно. Ну, здесь можно почиститься, просто молитву скажите, этого будет достаточно, или мою чистку бесплатную посмотрите. До этого расклада достаточно. Я увидела это все, вам сказала, и это уже, знаете, привлечение внимания вашего ангела, который здесь буквально есть, и вас очистит, если что-то не так пошло. Но кто-то, кто втерся в доверие, он вошел в ваше внутреннее пространство. И что же происходит теперь? Мы посмотрим дальше. И вот смотрите, как говорится, ка держит камень за пазухой. А на этой карте камень за пазухой – это змея у него в руке. Вот в этой руке у него змея. То есть а, тот, кто распространяет слухи. Змея в руке – это, это его змеиный язык раздвоенный. Вот в глаза он, он хороший такой, а за глаза он нехороший. 
Есть такие люди, и это психическое заболевание. Девочки, мы таких людей не переделаем. И я знаю, что у многих из нас, девочек, есть такая тенденция. Мы, мол, сделаем все возможное, чтобы враг нас полюбил. Никогда враг не полюбит. Никогда. Не потому, что не полюбит, а потому, что он не может. Он не хороший человек, он больной. Поэтому вам нужно от врагов своих, девочки, отдалиться. Вот, вот и все, очень все просто. Отдалиться нужно обязательно. Потерять с ними контакт. А вас говорят нехорошо за вашей спиной. И может быть даже сеет сомнения в вашей паре. Например, наговаривают на вашего мужа, на вашу мать, на ваших детей. Понимаете? Из-за зависти. Потому что зеленый цвет – это зависть. И окей, как это на вас повлияет? Как это изменит вашу судьбу? Ну, смотрите, я не буду вас пугать, но это карта болезни. Причем кратковременной болезни. Не сильной болезни, не волнуйтесь. Болезнь – это потеря энергии. Это эзотерическая такая болезнь, потеря энергии. У вас из-за этого идет утечка энергии. Утечка энергии у вас идет, да. А карта счастливой матери. Смотрите, какая красота. Мне их так хочется показать, но от этого теряется ракурс. Это карта счастливой матери. О чем она говорит? Найдите утешение в семье. Да, есть нападки на ваше счастье. Может быть, мать критикует мужа. Может быть, свекровь недовольна, как вы воспитываете детей. Это может быть, что есть конфликт, например, с мамочками и папочками ваших детей, ну, их друзьями ваших детей. Где-то кто-то сеет какое-то сомнение у вас в сердце. Но вы счастливый человек. А всегда так получается. Если мы счастливы, конечно, есть кто-то, кому наше счастье якобы мешает жить. Но это опять же больные люди, они выискивают. Да? Но что я здесь вижу? Что вам нужно знать прямо сейчас? Что абсолютно никто и ничто не может повредить вашему счастью. Об этом счастливая мать карта. Женщина замужем и счастливая женщина. И еще никто не помешает счастью ваших детей, чтобы они пару нашли. Никто не помешает вам найти себе пару в любом возрасте, в каком вы только бы себя сейчас не нашли. Это самое счастливое время в вашей жизни, потому что это время здесь и сейчас очень просто. И эта карта reunion, да, то есть когда мы соединяемся назад с любимым человеком, с которым, может, поссорились, не понимали друг друга, может, даже разрыв произошел, произойдет сближение опять, и вы будете с этим человеком счастливы. Итак, мы смотрим дальше. Мы смотрим дальше с этой стороны, о чем вам нужно знать прямо сейчас. О чем вам будет веселье, будет какой-то праздник. Я уже не буду близко показывать, потому что здесь вы видите сами, что теряется ракурс, может кому-то это раздражает, поэтому я буду просто говорить вам, будет веселье. И энергию, которую вы потеряли на врагов, вы ее восстановите. Потому что у вас будет какой-то праздник, какое-то событие, может быть, какой-то выигрыш, что ли, или дела пойдут, или вас пригласят куда-то, вы устроите себе праздник, вас ожидает какой-то праздник. Угу. Вас ожидает какой-то праздник. Может, семейный праздник, потому что здесь окружено двумя картами. И на этом празднике вы можете встретить Гранд Лорд или Гранд Сеньор. Да? Вот это такой замечательный Гранд Сеньор. Вглядитесь в него. Потому что его энергетика не обязательно, как он выглядит на карте, а энергетика этого человека – это следующий ваш любимый, если вы ищете себе любимого. Либо энергетика этого человека – это энергетика та, которая вот ворвется в вашу жизнь, и вы, вы на коне здесь. Это даже вы, вот такая ваша энергетика. Смотрите, вам нужно исправить свою осанку. Вы, наверное… Знаете, с возрастом, мои девочки, самое главное, кстати, если вам после 45, это ваша осанка. Вы думаете, что вы пополнили? Нет, у вас просто э, ухудшилась осанка. Поправьте осанку, вам, к вам придут деньги. Вот так высшие силы говорят, как карты гадают. Смотрите, поправьте осанку, и к вам что придет? Денежки. Потому что то, о чем вы мечтаете, сбудется. Вот так. Визуализируйте, написано. Визуализируйте, все сбудется так, как вы хотите для себя. Ну вот. На пороге каких событий вы стоите? Я еще на пороге спрошу, каких событий вы стоите. Ну вы стоите на пороге постоянства какого-то. На, на пороге того, что вы будете 
очень довольны своим положением. Это карта якоря, это карта управителя, это карта буквально счастья какого-то неземного. Смотрите, вы смотрите на э, льва. Лев – это победитель, то есть вы будете победитель, и в руках у вас якорь. То есть у вас будет стабильное положение на работе. А также эта карта сигнифицирует стабильное положение, что касательно здоровья. Это улучшение самочувствия, это крепкое сердце, это крепкие мышцы, это здоровый желудок. Ну вот подставьте свои, свои дела, и у вас все пойдет хорошо. Это также карта женщины, которая очень имеет стабильный дом. А может это даже переезд, море сзади. Это переезд, который даст вам стабильность. Вкладывайте свою ситуацию. Вот что делает предсказатель при частном приеме? Берется карта, вы спрашиваете здесь ответ. Спрашивайте девочки, вот ответ вам. Понимаете, сам лев, а лев это Ариэль. Кстати, вот книга, да, и лев, это символ, кто не знает, Ариэль это, это ангел Бога, который благословляет тоже пару. А на карте Таро двойка чаш именно Ариэл, этот ангел, есть нарисован. Так что ангельские силы знают, что вам нужно. Ангельские силы очень бдительно за вами следят и хотят вам счастья, и счастье это придет. Два совета, два совета о том, что вам делать, чтобы нужные двери открылись с этой стороны, и я буду приходить на правый расклад. Итак, совет слева и справа. Карта постоянства. Смотрите, они одинаковые. То есть вы должны знать, что это, что я сказала, что будет постоянно дом, хорошее здоровье, сильное, крепкое здоровье, что будут сильные, крепкие отношения, мужчина будет вас обожать, любить, что вы будете у руля, вы будете просто владеть ситуацией, какая бы она у вас ни была, где бы вы сейчас ни нашли себя, вы будете владеть ситуацией. И вот, посмотрите, совет, лак Констанца, то есть подтверждение. Все, что я сказала об этой карте, десятка просто ее буквально а, дублирует, дублирует. Это постоянство, это стабильное положение. Вы возьмете свою жизнь и построите ее опять заново, и это будет новая интересная жизнь и счастливая. Еще один совет, а может предупреждение есть, а может что-то есть, на что следует обратить внимание. Смотрите, это мужчина вышел на карте, кстати, у кого-то может быть мужчина, с которым вы встретитесь, но эта карта имеет много значений. Одно из ее основных значений – это знание. Вы получаете сейчас очень важную для вас информацию. Вы видите книги в секретаре. И эти книги там с перьями. То есть вам нужно что-то писать. Вам нужно писать свой дневник, нужно организовать свой день, нужно сделать план на, на завтрашний день. Нужно собраться, да, потому что собранность города берет. Или вы же встретите собранного мужчину. Это помощник. И смотрите, это гармонируется, конечно, здесь с другой картой. А, потому что а, лейтмотив этого расклада, его самая главная красная нить – это что высшие силы вам помогут, протектор, помощник, и вы встретите помощника, вы будете в ситуации, когда вы владеете информацией, открываются какие-то знания. Здесь вы сидите в кресле, а значит, что вы удобно выйдете из вашего положения. Кресло – это удобно. Сзади вас окно, значит, есть выход из любой вашей ситуации. Вы впереди вас имеете книги, а книги – это информация. Мы живем в век информации, и ничего важнее информации нет. Все нужно изучить, а потом делать. И тогда мы будем без, беспроигрышно э, в жизни идти подальше, да, в жизни. Особенно прояснятся денежные вопросы, поскольку скатерть на столе зеленая, и ваша рука буквально по локоть очень плотно и уверенно на этом столе, понимаете? Далее, ноги у вас красные, значит, это радостные походы. Вы будете идти в правильном вам направлении. А на ногах у вас домашние туфли. А это значит, что дома будет все в порядке. Кстати, я только лишь некоторые нюансы указала на этой карте. Вот столько на ней подсказок. Девочки, кто хочет научиться читать Лавера Сибила или научиться правильно читать карты, не с потолка, а знания получать именно от карты, да, берите у меня уроки, потому что я, я знаю, что невозможно просто вынуть карту из потолка, читать. все есть на карте, все есть на карте, и я доверяю картам 100%, иначе зачем их брать, они все имеют, что я говорю, потому что я только читаю то, что написано на них. Итак, теперь мы переходим на, на правый расклад. 
Левый расклад, в принципе, не закончен, потому что еще будет а, ваш ангел-хранитель, который с левой стороны покажет вам. Совет даст, покажет вашу ситуацию с ангельской стороны и поможет вам именно через то, что будет на ангельской карте. Ну а с правой стороны я уже говорила, что помните о маленьком бизнесе? Малый бизнес, свой бизнес, надомный бизнес, кто как называется, девочки, такой интернациональный русский, да? Русский язык – это все люди, у которых мать говорила на русском. Понимаете, а их миллионы и миллионы людей по всему миру разбросаны. Вот, поэтому вы уж извините, если что-то я вот как-то, может быть, и не не литературно, но вообще-то это не литературный канал, разговорный, а разговорные литературные языки это разные. И если на литературном языке говорить разговорно, это, во-первых, скучно, а во-вторых, неправильно. Потому что на то он и литературный, чтобы был письменный, а разговорный это совсем другой язык. Итак, это первое. Второе. В делах. В делах будет успех, потому что трев. Потому что трев, потому что у вас будут возможности новые продавать ваши товары. Второе, что этот протектор, этот помощник вам даст возможность самому себе быть более стабильным. Вы здесь на стуле сидите, да? И карта «Бубен деньги». Где-то вы или вложитесь, или правильную покупку сделаете. Кстати, крупные покупки можно делать по тройке «Бубен». То есть деньги будут утраиваться. Да? Например, купили дома, через 10 лет он в три раза больше стоит. Карта вышла сама, берем ее, конечно. Итак, это тоже бубен, это идет речь о деньгах, о ценностях. И здесь карта absence, то есть отсутствие какой-то женщины вам поможет. Да? Вот так интересно, да? Бывает присутствие человека, вот здесь присутствие помощника вам поможет. И отсутствие какой-то женщины. Ну, здесь может быть женщина, которая вам ну, добра не желает. Негативно на вас влияет. Она говорит о негативных вещах в вашей жизни. Вообще-то теперь уже, я уже говорила, психоаналитика, она уже учеными доказана, что это вредно. Поэтому копаться в прошлом вредно. Нужно строить свое будущее, то есть программировать мозг на успех. И что я хочу сказать? Какая-то женщина, она не способствует программированию вашего мозга на успех. Что это за женщина? Как вы ее узнаете? Ну, говорит, что любит вас, это червовая масть. А говорит, что думает о вас, на карте написано мысли. И вы, кстати, о ней тоже думаете. Вы подсознательно чувствуете, что она вам добра-то не желает. Поэтому это может быть родственница, червовая масть. А, и шлет вам какие-то смски. Мол, покажи платьишко, ой, покажи, какая то здесь классненькая на этой, на этой фотке. Может, Инстаграм или еще что-то. А вот sweet, sweet card а, написано на карте. То есть это тот, кто шлет вам такие милые смс, кто хочет сказать, ой, какая-то здесь милая и так далее. Вот это он и есть, да, это человек. Вы ее знаете. И отсутствие этого человека в вашей жизни, вот игнорируйте. Кстати, сыграет для вас очень полезную роль. Хорошая карта в Викторе или же победа. И здесь победа касательно дел денег и деловых встреч. Девочки, встретить мужа, вы меня извините, кто думает, что это только романтика, встретить мужа – это деловая встреча. Встретить человека себе, что такое, есть фокус, да? Встретить человека себе просто для романтических свиданий – это одно. Но встретить мужа – это деловая встреча. И здесь эта карта называется «Victory» или «Победа». Победа, вас ожидает победа, вы встретите для себя – Скоро очень. Человека. Или же обстоятельства, кстати. Кто-то найдет работу, кто-то получит повышение, кто-то войдет в круг новых знакомых. Здесь тоже, кстати, была параллель. Деловое. Треф – это самая лучшая масть. Она гармонируется с жезлами. Вот видите, у меня жезл здесь выложен, кстати. Это же оберег, кто не знает. Жезлы. А жезлы – это обновляющаяся энергия, это ваше предпринимательство, это счастливый брак, это когда все идет своим чередом, когда вы и сыты, и тепло вам, и солнышко на вашей улице светит. Вот это и есть трев. Ну, а в Эктере это победа. Так что вы обеспеченно получите победу. Смотрите, 
у кого-то из вас сейчас вопрос, потому что я знаю, я же знаю, чувствую вас. Вопрос. Но у меня почему-то этой победы нет, потому что написано delay, что-то откладывается. А почему нет победы, я спросила. Вот у некоторых, да, кто думает, что у них нет победы и не будет, и вот это, этот пессимизм, он же, он же отравляет жизнь, да. Так вот, если вы так думаете, почему у меня нет победы, вам вышла карта, которая говорит trip to the country. У вас будет какая-то поездка, не откладывайте. Да даже выйдете из дома и начнете, начнете действовать, не откладывайте жизни. Кто-то, вот смотрите, я сказала, будет победа и перечислила в каких делах. Перемотайте, пожалуйста, и послушайте еще раз, чтобы, чтобы я не повторялась. И кто-то сразу, кто смотрит, говорит, где она, эта победа. Ну вот, дилей, вам и вышла эта карта, которая отвечает на вопрос, где эта победа. Вот здесь. Когда выйдете из дома, и вы отправитесь в путешествие, вот не могу не показать, хотя знаю, что опять сейчас ракурс изменится. Понимаете, когда вы выйдете из дома, когда вы отправ... отправитесь в это путешествие, да даже в путешествие вы вообще на улицу выйти, ведь кое-кто думает, что победа придет сама в дом. Но нужно выйти, как в этом анекдоте, ты хотя бы лотерейный билет купи. Да? Когда человек сетовал на Бога, что ну вот, ну никак вот выигрывает в лотерею, а я нет. А он говорит, этот билет хотя бы купил. Это из этой оперы, потому что нужно понимать, что за этим анекдотом стоит вот такая правда настоящая, где идет речь о том, что это все символы. А на самом деле, ты хотя бы билет купи лотерейный, идет речь, выйди из дома, начни действовать. Хочешь отношения, да не может быть, чтобы их не было. Вы шутите, полно кругом хороших людей. Вы хотите работу, но полно людей, которые хотят ваш, ваши услуги. Просто нужно уметь и дать их эти услуги, понимаете? И так далее, и так далее. И кто сказал, что нельзя помириться с детьми, там, с любимым? Они хотят примирения тоже, как и вы. Все хотят быть счастливы, спокойной, хорошей жизни. Сделайте это движение. Сделайте это движение навстречу своему счастью. О чем вам нужно знать прямо сейчас, какие двери откроются. А Кто-то вот все-таки идет речь об этой злой женщине. Отсутствие которой вот это она есть. Опять вышла. Вам все-таки нужно отдалиться от кого-то. Двери откроются только тогда, когда вы отдалитесь от того, кто поставил вам подножку. Это trap, ловушка. Trap – это ловушка. Вот какая-то, видите, как карты гадают, они отвечают на вопрос. Кто-то поставил вам подножку, кто-то сделал вам ловушку. Вы знаете, кто? Вы знаете, когда? Вы знаете, почему? Понимаете? Но это же было в прошлом. От этого человека нужно просто отдалиться. И что делать дальше? А ну-ка. И смотрите, вот здесь вышел человек. Это пик, четверка. Здесь связано, может быть, с бумагами. Здесь связано, может быть, с записями. Кто-то наговаривал на вас в соцсетях. Кто-то, может, поделал даже какие-то документы. Но кто-то нехороший. Где-то, может быть, на вас писал в соцсетях плохо какую-то интрижку затевал, может быть, в семье, может быть, в семье мужа, любимого, может быть, в вашей семье даже. Кстати, когда в своей собственной семье часто бывает а, так, что они говорят, да я же тебе ну, помочь хотела, да. Вот от такого человека вам следует отдалиться. Тогда вот эти двери откроются, где карта победа, где вот эта карта Виктори победа. Только тогда двери начнут открываться. И что я еще вижу? Смотрите, видите, карты гадают. И здесь а, вот была ситуация, где у вас кто-то ворует энергию. Помните, больная постель? Кто-то ворует энергию. Эта карта повторилась и в этой колоде. Значит, самое главное вам не отдавать энергию людям другим, которые ею питаются. Это вампиры энергетические. Это такой эзотерический язык. А на самом деле, кто питается вашим, вашей энергией? Ведь вы же знаете. После разговора с таким человеком вы чувствуете себя как выжатый лимон. Ну, запишите себе, после какого разговора это было, да, или после какого общения. Понимаете, если начальник так напрягает, ну, кому такая работа нужна? Здоровье за деньги не купишь. Либо, например, если даже семья мужа, не, не идите туда, ну, придумайте себе экскьюз, голова болит там, например, да. Это же все называется ложь во благо. И опять Angry Woman, woman вышла. Ну что такое? Она выходит уже второй раз. Вот, пожалуйста. 
И если вы с ней будете продолжать общаться, она будет вот здесь, она уже стулья разбрасывает. Понимаете, и ворует вашу энергию. Угу. Ну, смотрите, я вижу, что придет победа, только вот если а, вы сможете выбросить из своей жизни этих ложных друзей каких-то. Ну вот, пожалуйста, и вывод расклада. Когда вы выбросите из, эти, из вашей жизни или ложных друзей, либо же бросите общаться с родственниками, которые вам мешают. Я где-то слышала, родных не выбираем. Нет, не выбираем, но никто нас не заставляет чувствовать себя жертвой. Может быть, у вас где-то детская травма, я не знаю, какой-то деспот родитель был, либо по роду травма. Но что я вижу? Когда вы а, обнаружите вот эту angry woman, эту а, человека, который просто разбрасывает стулья в вашем мире, то есть мешает вам жить, ставит подножки, и исключите общение с ним, то есть не будете ему отдавать свою энергию, Смотрите, что произойдет. Вот как карта гадает. Я вообще обожаю эту колоду. Она просто четко говорит абсолютно, да. Очень подробно и точно отвечает на вопросы. Если вы можете здесь прочесть, я специально так сделала фокус, должно быть видно. A lot of money. Имеется в виду много денег. Reichtum. По-немецки по я помню. Reich – это богатый, а Reichtum – это богатство. Правильно, девочки, кто в Германии живет? Напишите. Много денег. Смотрите, что делается. У вас просто будет много денег. Но если эту карту перевести на язык, просто не только о деньгах, но тоже о здоровье, о карьере, об отношениях, это все только на добро. То есть, вот понимаете, а много денег, карта считается об отношениях, у вас будет много любви, о карьере будет удачная карьера, если о семейных отношениях будет гармоничная семья, если о каких-то процессах спорных они устроятся в вашу пользу, ну а здоровье, конечно, это полнота и крепость здоровья. Вот как все будет складываться, видите, как здорово, я очень рада. Если, девочки, нужно, перемотайте, пожалуйста, назад и еще раз посмотрите. Я подносила близко. Я уже сколько раз тебе говорю, не подноси близко, потому что меняется экран. Но мне так хочется, чтобы вы увидели, поскольку, опять же, повторяюсь, универсальный символ вашей ситуации, лечебная карта, та, которая, ну, на ней есть какой-то спорный вопрос, она вас лечит, а та, которая, вот, например, много денег, вот это, да, она просто сразу дает вам этот оберег. Поэтому показываю. Так, сейчас вот что я буду делать. Я сейчас открою карты ангелов для вас. Не уходите, пожалуйста, потому что это важный процесс. Этот левый ангел, это правый ангел. Правый ангел будет потом, а сейчас левый ангел. Почувствуйте сейчас с левой стороны вашего тела, где вы сидите, живете, живете да, слушайте мой расклад. Почувствуйте в начале сзади. Вот кожу вы почувствуете какой-то горячий, горячая спина станет или теплая слегка. Почувствовали? Это ваш ангел-хранитель. Теперь почувствуйте, как этот ангел-хранитель просто кладет руку вам на левое плечо. Это необходимо почувствовать. Только тогда карта сработает. Спасибо. Итак, хорошо. А сейчас я карту переверну. И мы посмотрим, что на ней есть. Это ангел Касел. Очень важная карта, поскольку она вам показывает то, что ангел хочет передать. И вот послание ангела. Пожалуйста. Этот ангел очень сильный, во-первых, вы видите, потому что у него есть песочные часы, видите, здесь. И он указывает вам на время рукой. И вот одна рука у вас на, на плече, вы ее чувствуете, у вас такое левое плечо, немножко горячее, но так опустилось немножко вниз. Да? Это присутствие ангела Кассел. А другой рукой он показывает на часы и говорит, что-то нужно сделать прямо сейчас, что-то созрело. Но нужно тоже знать, что ангел Кассел – это самый любимый ангел каббалистов. Вот каббала, знаете, где идет речь о развитии человека, да, о его улучшении его судьбы. Угу. Кассел, он сотрудничает а, с планетой Сатурн. Но Сатурн, э, дело в том, что Сатурн, неправильно теперь понял, да, в 21 веке это Сатурн, это регулиров... урегулированная жизнь. Это когда мы а, вот слушаемся законов природы и подчиняемся. Но это как закон Айкидо. Натуральный закон природы избавит вас от любой проблемы. Я вам в двух словах сказала закон Айкидо. Кстати, я занималась Айкидо 5 лет серьезно. 
с мастером, одним из прославленных в мире. Так что, в общем-то, здесь можно тоже мне довериться. И закон Экидота и есть закон Сатурна. То есть закон природы. Понимаете, закон природы, например, гравитацию же нельзя победить. Ну, можно там космический корабль построить, но зачем нам? Мы же на Земле хотим быть счастливы. Поэтому ангел Кассиал говорит, ты будешь счастлива на Земле. Время пришло для твоего счастья. Послушайте, время пришло для твоего счастья. Кассиал вместе с Сатурном – это очень сильные защитники от негативной энергетики. У меня сейчас, девочки, просто идет мороз по коже. Потому что и в левом, и в правом раскладе, кстати, Кассел, он как бы помогает его всему. Шла речь о... Ну, вы помните, да? Вы помните о, о тех, кто просто ставит подножки, расставляет вам ловушки, смотрите, что делается. И вышел именно тот ангел, сейчас на помощь вам, который защищает от негатива. И кто смотрел расклад сначала, тот видел, что я взяла ангела перед тем, как открывала карты. Перед тем, как даже брала все остальные карты. То есть ангел Кассел уже знал, о чем будет расклад. И уже соломки вам подстелил. Так что это сильная защита от негатива. Тоже этот ангел, он говорит, что да. Но он тоже указывает на песочные часы и говорит, время пришло заботиться о себе. Время пришло принимать серьезные решения. Время пришло жить умеренной жизнью. И это призывает вас к порядку. Может быть, в чем-то стоит беспорядок. Ну, например, много дел, и вы не успеваете. Ну, не успеваете эту посуду помыть или организовать ваш шкаф. Не успеваете. Девочки, пусть будет меньше дел, но пусть будет все в порядке. В доме должен быть порядок, потому что неорганизованный дом, он, э, в нем образуется негатив. Это первое. Порядок в отношениях наведите обязательно. Это тоже призыв ваш, к вашему мужчине. Может, мужчина выпивает или беспорядочно ест. Вы тоже можете беспорядочно есть. Junk food. Junk food – это очень вкусно. Но как только мы первый кусочек этого чипса кладем в рот себе, происходит вот эта черная магия, и потом второй, и третий, смотрим, уже нет целого мешок, мешка. Ну, мешочка там сколько? 100 грамм у кого мешочек, у кого 500 грамм мешочек. Ангел косил, когда в следующий раз вы будете есть этот чипс, Почувствуйте свое левое плечо. Все это, что вам нужно, потому что Кассел сразу вам положит руку на левое плечо и скажет, стоп, хватит. Призывает к умеренности и порядку, понимаете? Он очень вам советует оставаться прохладному в вашей голове. У нас у девочек часто горячая голова, а мозги должны иметь такой холодок, да? Упорядоченные мысли, прохладная голова – и позволить событиям вашей жизни развиваться своим чередом. Ну, ничего себе. Еще можно было много сказать, но я здесь остановлюсь, потому что я смотрю, время уже у меня много идет. Девочки, все равно слушайте это видео, чтобы вам доставить удовольствие сделано. Так что время только для вас здесь. Итак, теперь вот я сейчас буду переворачивать эту карту для правого плеча. Сейчас другая ангельская сила, которая вначале ощущается за вашей спиной, как такое, а, такое легкое потепление в спине, переходит на правую сторону. Ваше правое плечо опускается. Просто почувствуйте, доверьтесь. И на правое плечо кладется рука ангела. Вы чувствуете тепло и немножко тяжесть с правой стороны плеча. И мы открываем карту. Метатрон. На этой карте написано метратон. А метатрон иногда называется, она иногда метратон. В разных источниках по-разному. Вообще, все, что вот вы видите, изображение ангелов или их имена, это суть, так как люди их видели до нас. У вас может быть свое видение. Даже вот буквы могут быть перемешаны. У некоторых перемешиваются буквы когда говорим имя ангела. Не волнуйтесь, это, это все нормально, это так бывает часто. Итак, что мы здесь видим? Что говорит ангел Метатрон? Чувствуете тяжесть его руки у вас, у вас на плече? И а, ангел поет у него арфа. Арфа – это как а, аффирмации, потому что на арфе золотые струны. 
И сейчас даже вот левое ухо, оно так немножко становится, может быть, теплым, даже мелодия какая-то, как бы такая, улавливается где-то как бы издалека идет, легкая мелодия, но не обязательно это, не обязательно. У каждого будет свое ощущение. Итак, ангел Метатрон говорит, все испытания и невзгоды остались позади. Теперь время слышать песню любви. Кстати, тоже связано с кабалой, интересно, оба. Вот видите, как карты сегодня предсказывают и говорят с вами. Обе эти карты, они имеют связь с кабалой. И не зря 9 плюс 9 будет 18, это 18 ангел, это 9. Здесь мы используем нумерологию, конечно. И в кабале имя Метатрон, это связано с, с такой стихии, которая называется венец. Венец. То есть вы заслуживаете счастья. Вот эта карта, помните? Много денег. Вы заслуживаете счастья, любви, прекрасной карьеры и благополучия, говорит ангел Метатрон. Нужно быть уверенным в этом. Самое главное условие, единственное условие, чтобы вы были в этом уверены. Все. Все вот эти а, страдания, трансформации, все это уже позади. Теперь уже будет вам награда. Награда за все, что вы прошли, все перипетии судьбы, которые вы пережили, теперь будет награда. А теперь вы чувствуете, эти оба ангела с вами остаются. Это будет так аминь во веки вечные. Такое умиротворение у меня здесь сейчас так хорошо, я даже не хочу заканчивать видео. Не уходите, пожалуйста, буду собирать, займет это одну секунду. А потому что это, как сказать, аминь, кто не знает, я священник на самом деле. И у меня опыт а, быть священником, кстати, и не только в эзотерической жизни, а вообще в жизни, потому что я работала в церкви литургическим священником 30 лет. Так что, девочки, благодарим ангелов. Мы просто соберем карты, скажем друг другу, как нам было приятно. Вот, и будем, будем заниматься своими делами или отдыхать. Я бы сказала, что на раскладе э, желательно, если есть возможность такая, после расклада попить, во-первых, воды обязательно нужно, хоть немного, потому что вода в этом случае, она закрепляет мою аминь. И хотя бы 2-3 минуты, вот, знаете, сделать голову такую пустую, как говорят, да, пустую, ни о чем не думать. Вот если сразу начинаете тыкать на другие видео, я не советую. Но хотя бы 2-3 минуты. Ну, ну пусть даже одну минуту. Это очень важно. Я уже сказала, благодарю за лайк. И лайк это действительно энергетический баланс, который необходим. Благодарю. Если я успокоила вас в ваше сердце, если вам стало приятнее, значит это вам нужно было. И если вы получили хотя бы одно нужное для вас слово, значит, вам нужно было. И благодарное сердце – это часть, конечно, успеха. Ну, а потому что денежек я не хочу ваших совершенно. Деньги должны оставаться у вас в карманчике, приумножаться для вас самой любимой. Вот, я хочу ваш лайк. Потому что это благодарность просто и все. Так, девочки, да? И мальчики тоже, не обижайтесь, мальчики. Кто-то какой-то мальчик мне все время пишет, вы о нас забываете. Абсолютно нет. Просто говорю от своего лица. Не, не забываю, конечно, я вас. Я мужчин тоже люблю. Для меня вообще нет разницы. Потому что когда я священно действую, я бесполая, я пола не имею. Я же тогда не сама своя. Принадлежу высшим силам, картам, служу вам. Девочки, моя дружба, ну как выражается? Ну, видите, каждый день свежее видео. Одно видео на этом канале на судьбу, а другое на любовь. Если вот на этом не четное число, а на любовь четное. И смотрите, если вы ждете премьеры, нажмите на это видео премьеры. Нажмите на название моего канала. Вы зайдете на мой канал, и там можно множество других интересных видео посмотреть, где обязательно будут ответы на ваши вопросы. Потому что мои старые видео, как старое красное вино, становится еще сильнее. 
предсказывать еще сильнее. Дело не в сроках, когда было выпущено видео. А дело в том, что Вселенная вас именно в тот момент увидела, когда вы пальчиком выбрали это видео. В общем, дело. Ну все, я здесь закончила. Вот поэтому дружба со мной, это просто подписка на канал. Ничего тоже не стоит, кстати. Эзотерическая дружба абсолютно ничего не стоит. Так что дружба со мной, это подписка на канал. Подписывайтесь. Я буду счастлива видеть вас среди моих новых подписчиков. Подписывайтесь, пожалуйста. А я хочу всем-всем передать привет. Всех обнимаю, целую. Кто не против, желаю вам счастья. Желаю вам любви, много денег и с нетерпением буду вас ждать на моих следующих видео, потому что волшебные карты нам столько дают радости, нам столько помогают нам, каждый наш шаг поддерживает. И это, конечно, неоценимая помощь для буквально всех, кто когда-либо найдет это видео, получит обязательно поддержку, помощь и предсказания на будущее. Всем добра! Пока.